Hi students, good evening. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Video so konji the welcome. Hanwar ne Mustafa ne Dimin ne Michal ne video ne. Everyone take a silent prayer fast. Okay, right. Aisha has a video on the last week. We'll discuss either the how to uh, find the solution graphically. In the topic, I know like a little over in Vegam, uh, maximum two minutes on the way on the recall. Is the number of particular topic you'll allow from the starting linear equation and then in a form and then in a representative equation and in a graph for again in a lock. I know where no random into maximum speed. No key. So, you can answer the question. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Hello, okay, one more minute. I don't the camera back like a bottom. I don't the camera in him, pin like a bottom. Oh. Excuse me, sir. Yes, no, I hear the Yana in the position change. I did the camera position and in a limit. Oh, in the little corner. Okay. Thirty seconds, speed no okay, go. Hello, room. What all things we studied. Okay, okay, okay. It time number one. Let's uh, discuss or let's recall the things. On the bottom, when Kevin Pedro, and there is normal the pair of linear equation and two variable number of the second. The linear equation and two variable refers to a type of equation which has two variables. Which has two variables in it. Two variables are like expression. Now, standard form. I am going to Huda Sultana. Standard form of pair of linear equation. Sir, a one x plus b one y plus c one is equal to zero, and a two x plus b two y plus c two is equal to zero. A one x plus b one y plus c one equal zero, c one equal to zero, and a two x plus b two y plus c two equal to zero. E format लो वरुण ना रण्ड equations नम्बर बोले कि ना पैरान pair of linear equation and two variable. अदले a one b one c one अदो बोल देना a two b two c two. ये पर इना r पैरिम constants आना constants means they can be any real numbers. Our number normal integers are negative, are fractions, are decimals, are rational numbers, are irrational numbers, are I'm going to end the song with him. A1, B1, C1, A2, B2, C2, and a portion is lower. Also, the material format would be particular. No, I read him particularly in the The second form was like this the same pair of linear equation can be represented as. A1x plus B1y equal to Z1 and A2x plus B2y equal to C2. In a name represent the errand. Idum standard form at the number of particular on a consideration on a person on the law. But she's in a combination where it is either or equation number A1x plus B1y plus C1 equal to zero form lady. Okay, or equation in a name with the random equation on the in a name with the either two. This is wrong. Here is the format of the term. In the number of equivalent, the pair of linear equation represent the gen part. On the angle, both the equation equal to zero form. I reckon I'll angle both the equation look constant term or right side like a material. Okay, I'll underlay the form okay at all. It's okay, even okay, 
പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാ വരുത് ഒരെണ്ണം ഈക്വൽ ടു സീറോയും ഒരെണ്ണം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇപ്പറയും വരുന്ന ഫോർമാറ്റിൽ ആവരുത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാ ഷാഹിദ് സമ്മാൻ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളുടെ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലിയർ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ളത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ലിനിയർ ഇക്വേഷന് മേ ബി ദർ വിൽ ബി എ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആവാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വരാം കുറേ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം ആൻഡ് ഇൻ സം കേസസ് ദർ വിൽ ബി നോ സൊല്യൂഷൻ പിന്നെ മൂന്ന് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ ഗ്രാഫ് യുണീക് സൊല്യൂഷനിലാണെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരിക സാറാ ജോണി യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ സാറാ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഗ്രാഫ് വിൽ ബി ഇന്റർസെക്ടിംഗ് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഗ്രാഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആയിട്ടാണ് വരിക സപ്പോസ് അൻവർ ഒന്ന് പറയണ്ട ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസ് എങ്ങനെയാ വരിക അമ്ര ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വാട്ട് അബൌട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ സൊല്യൂഷൻ If there is no solution, the graph will be parallel. That's why we have three situations. That's all right. If we have a graph, we have to draw the graph. We have to draw the graph. We have to draw the graph. We want to mark the coordinates. Mark the coordinates. Where do we mark the coordinates? That's the option. Coordinate system. Hmm. Hmm. പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കും ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ നമ്മൾ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ ബാക്കി ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ പോയിന്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നന്ദനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ എക്സ് വൈ ആ അത് തന്നെ എന്താ ചെയ്യാ എക്സും വൈയും ഈക്വലിറ്റിയും എങ്ങനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും എന്ത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യും സപ്പോസ് എന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ത്രീ എന്ന ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫ് ആണ് എനിക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇതെങ്ങനെ വരയ്ക്കും ആ അത് തന്നെ പോരട്ടെ അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി നമ്മള് വേരിയബിൾസിന് വാല്യൂ കൊടുക്കും എക്സിന് സീറോ കൊടുക്കും വൈ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് സീറോ വന്ന വൈ ത്രീ ആണ് വരിക ദെൻ വൈക്ക് നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കും so that we get two points one is 0 3 the other one is 3 0 and we locate it and join it in the graph okay so we will do the concept of the textbook access level problem we have a level 2 question one of you all of you if you have a textbook if you have a textbook you have a textbook you have a textbook you have a textbook updated textbook you have a textbook 3.1 പോയിന്റ് വൺ ആയിരിക്കും എനിവേ സംഗതി അതെന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത എക്സൈസ് ഇല്ലേ ഓൾറെഡി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്ത എക്സൈസ് ഇല്ലേ ആ എക്സസൈസിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ ഇത് എന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ഇത് പേജ് നമ്പർ ട്വന്റി നയനിലാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ട്വന്റി നയൻ എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വേർഷൻ മാറിയ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ബോർഡിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് എക്സൈസ് നമുക്ക് തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചോട്ടോ കാരണം എക്സൈസ് നമുക്ക് വേണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഈ എക്സൈസ് തന്നെയാണ് എടുക്കുക ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ആദ്യം ഏത് എക്സൈസിലൊന്നും തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റില് ഒന്നെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകില്ല അതിൽ അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ അവസാന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട ത്രീ പോയിന്റ് ടു ആണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞേ That depends. Anyway, 3.1 is going to go to the next question. Question is the question. Question is the question. Question is the question. Question is the question. No need to write the question. Question is the question. Question is the question. Question is the question. Question is the question.
ശരി ഒരു ലെവൽ ടു പ്രോബ്ലം ആണ് ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കണം ശ്രദ്ധിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുക അത് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കുറെ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ബാക്കി ആലോചിച്ചാൽ മതി തുടങ്ങിക്കോ വേഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതിനുവേണ്ടി ടെക്സ്റ്റ് കണ്ട ടെക്സ്റ്റിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരും തുടങ്ങി ആൻസർ കിട്ടിയാൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ആ സംഗതി വിട്ടുപോകരുത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഇക്കൊല്ലം മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുമായ ഒരു കൾച്ചർ ആണ് വെൻ യു ഗെറ്റ് ആൻസർ ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് സ്പീഡ് ആയിക്കോട്ടെ വേഗം ട്രൈ ചെയ്ത് പോലെ ഡോൺ വേസ്റ്റ് ടൈം രോഹിത് അൻവർ നോട്ട്ബുക്ക് ഇല്ല എന്നല്ലേ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അൻവറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ എന്താ പ്രശ്നം ആ വീഡിയോ ഓഫ് ആയാൽ റിമൂവ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഹിഷാം അഫ്സ് അല്ലേ ഫേസ് ക്ലിയർ അല്ലല്ലോ ക്യാമറ ബാക്കിലേക്ക് പോകണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിഷാം ബാക്കിലേക്ക് പോകണം ആ ശരി 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 ചെയ്തു നമുക്ക് മാക്സിമം ആ പ്രോബ്ലം ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ത്രീ ഫോർ മിനിറ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ് ആവട്ടെ മിൻഹാജ ക്യാമറ കുറിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇറക്കിയടാ മിൻഹാജ് റഫീഖ് ക്വസ്റ്റ്യൊക്കെ നമ്മൾ വൺസ് പെർമനന്റ്ലി സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നതല്ലേ അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സ്പ്രഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ ആ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ പ്രോബ്ലത്തെ കുറിച്ച് കിട്ടും Two more minutes. Graph over to the end of the video. Hand raise. Uh, hand raise button. Click here. Graph complete. Two cases. Graph over to the end of the hand raise button. Click here. Huda complete. I am going to click here. No. Hand raise. One minute. Click here. I am going to click here. Akhil completed. 
ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഓടാൻ മാക്സിമം തരും കേട്ടോ കാരണം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമുക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ടൈം കളയില്ല ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നിർബന്ധമായ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് പേര് ഇനിയും എത്താനുണ്ട് തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഗ്രാഫ് മുസ്തഫ കൊച്ചിനെ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കണം വേറെ വർത്താനത്തിന് പോരുതെന്ന് എന്താ ക്ലിയർ ആവാത്ത ഇതൊക്കെ ഓരോ തവണയും വിളിച്ച് റെഡി ആക്കേണ്ടതുണ്ടോ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ഒന്നൊന്നര മാസമായല്ലോ ഇനിയും പൊസ്റ്റൻ ക്ലിയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എപ്പോഴേ ക്ലാസ് കേൾക്കണേ പഠിക്കണേ എപ്പോഴാ ജഹനാര സാറ ഹിഷാം കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ല നന്ദന ഹിബ ഖദീജ അമ്ര സാറ മിഷാൽ ഹിഷാം മുസ്തഫ ഐഷ സന്ന എന്റെ മുസ്തഫ നീ ഇപ്പൊ കേരളോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ ഞാൻ പറയാം പ്രോബ്ലം ഞാൻ ബോർഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരി ശരി മുഹമ്മദ് മിഷാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എങ്ങനെ വരാം മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടെ ോടാ <laughs> 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 സീറോ കൊടുത്തില്ല അപ്പോ കുഴപ്പമില്ല കറക്റ്റ് ആണ് ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ ഹിഷാം ഇല്ല എന്റെ കോർഡിനേറ്റ് എങ്ങനെ വരിക ഹിഷാം അഫ്സൽ അതുപോലെ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന കേസ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ ഹിബ ഗതിജ എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ സീറോ വണ്ണും സീറോ വൺ ഓക്കെ ആണ് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് ആരാ സീറോ ടു ആ അത് തെറ്റു സീറോ വണ് ഓക്കെയാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് തെറ്റിപ്പോയി ഏതൊക്കെയാ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ ഈ കേസിലെ സാറാ ജോണി ലാൻഡ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് രോഹിത്തെ സീറോ വണ്ണും സീറോ വണ്ണും പിന്നെ
അടുത്തതാരാ അടുത്തതാരാ സാറാ അടുത്തതാരാ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയോളോ ഇത്രയും ടൈം ആയിട്ട് പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഡൗട്ട് അടിച്ച പ്രശ്നമാണല്ലോ ജഹനാരാ പറഞ്ഞേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമില്ല എക്സ് സീറോ കൊടുക്കുക വൈ കിട്ടും വൈ സീറോ കൊടുത്താൽ എക്സ് കിട്ടും ആൻഡ് വെൻ യു ട്രൈ ടു ഡ്രോ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് കൃത്യമായ എന്റെ ഡ്രോയിങ്സിൽ ആക്യൂറസി കുറവായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രീ ഹാൻഡിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം അതില് വൈ ആക്സിൽ നമുക്ക് സിക്സ് വരെ വേണ്ടതുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ വരച്ചാലാണ് വൈൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അത്ര പോയിന്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് നെഗറ്റീവ് വൺ നെഗറ്റീവ് ടു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നെഗറ്റീവ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അതുപോലെ താഴേക്ക് ഇതിൽ ഒരു കേസ് നമുക്ക് വരുന്നത് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരിക അതാണ് സീറോ വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ ഇവിടെയാണ് വരിക ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ ഗ്രാഫ് വരിക നൗ സെക്കൻഡ്ലി ജഹനാരെ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സെക്കൻഡ്ലി സീറോ സിക്സ് സീറോ സിക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരും ഫോർ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ സീറോ ഇവിടെ വരും ദ ലൈൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ടു വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ വരിക ഇങ്ങനെയാണോ ഗ്രാഫ് കിട്ടിയ എല്ലാവർക്കും ഫൈൻ 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 ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കിട്ടണം ഇങ്ങനെ ഗ്രാഫ് കിട്ടണം ഇനി ഇതിലെ കെവിൻ ജെയിംസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്താ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാഫ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആ സർ ആ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ വെർട്ടിസസിന്റെ പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എങ്ങനെയാ ട്രയാങ്കിളിനെ കുറിച്ച് എന്താ ക്വസ്റ്റൻ ഇല്ല പറയുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആ ഈ ലൈൻസ് ലൈൻസ് രണ്ട് ലൈനും ആയിട്ടും പിന്നെ എക്സ് ആക്സിസ് ഒരു സൈഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലൈനും എക്സ് ആക്സിസും ആണ് രണ്ട് ലൈനും എക്സ് ആക്സിസും തമ്മിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾ അതിനെ ഷേഡ് ചെയ്യാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് So when you shade it, the triangle is like this. Two lines, x-axis, we have a triangle. We have to shade the triangle. We have to shade the triangle. We have to shade the triangle. After shading, we have to shade the coordinates. We have to shade the coordinates. We have to shade the triangle. We have to shade the triangle. We have to shade the ആ പാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല ആ പാട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ആയിഷ സുൽഫിക്കർ എങ്ങനെയാ ട്രയാങ്കിളിന്റെ കോർഡിനേറ്റ് വരിക ഒരെണ്ണം വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ നമുക്ക് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ഉള്ള സീറോ വൺ അല്ലല്ലോ സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ അല്ലേ ശരി പിന്നെ രണ്ടാളെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളി കിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ആൾ ആരാ മൂന്നാമത്തെ കോർഡിനേറ്റ് 2-3 ഈ കോർഡിനേറ്റ് ടു ത്രീ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിലെ ടൂലും വൈ ആക്സിൽ ത്രീയിലും ആയിരിക്കും വരിക ദ പോയിന്റ് ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പൊ അവസാനം എടുത്ത് എടുത്ത് എഴുതണം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വേർട്ടിസസ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണം ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് മക്കളുടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ആ പറഞ്ഞു ചോദിച്ചോ മൈനസ് വൺ സീറോ ഓക്കെ സീറോ മൈനസ് വൺ അല്ല മൈനസ് വൺ സീറോ നമ്മളിത് ലാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാവുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ സ്പേസ് ഉള്ള ഇവിടെ എഴുതുന്നതാണ് നിങ്ങൾ താഴെ തന്നെ എഴുതുക ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ നെഗറ്റീവ് വൺ സീറോ ഫോർ സീറോ ആൻഡ് ടു ത്രീ എന്നെഴുതി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഡൗട്ട് നീ വേഗം ചോദിച്ചേ
മിനഹാജിന്റെ ക്യാമറ വീണ്ടും അടുത്തു വന്നല്ലോടാ ശരി 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 പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് കേട്ടോ ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആയോളൂ അതിനർത്ഥം പഴയ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റിൽ എവിടെയൊക്കെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മിസ്സിംഗ് ഹിന്റ് മിസ്സിംഗ് ലിങ്കുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ ഗ്രാഫിന്റെ പിന്നെ പോവില്ല ഗ്രാഫിന്റെ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ അതോടുകൂടി തീർന്നു നമ്മൾ അടുത്തൊരു കേസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ കേൾക്കുള്ളൂ മുസ്തഫാനി നീ പറഞ്ഞിരുന്നേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയാർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളണം സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയാർ ഇക്വേഷൻ ഈ പെയർ ഓഫ് ലീനിയാർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നതിന് നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ജോമെട്രിക് മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ദർ ആർ ത്രീ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആൻ മരി ആ മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഒന്നുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു അല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ത്രീ കേസസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഗിവൻ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷന്റെ മൂന്ന് കേസ് ആ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ദൻ യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന മൂന്ന് പോസിബിലിറ്റി ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന് ഇതർ ദർ വിൽ ബി യൂണിക് സൊല്യൂഷൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് രണ്ട് ദർ വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ മറ്റൊരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് മൂന്ന് ദർ വിൽ ബി നോ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ പക്ഷെ നിലവിൽ ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കാറ്റഗറിയിൽ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് നമ്മളുടെ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പെടുക നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക അതായത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ യുണീക് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള മെത്തേഡ് എന്താ സാറാ ടോമി ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് യുണീക് ആണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു ഗ്രാഫ് കുറച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മലയാളം ഡസ് മാറ്റർ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ ഗ്രാഫ് വെൻ വി ഡ്രോ എന്താ മിനിഹാജ് സംഭവിക്കുക യുണീക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ ഗ്രാഫിന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ ഇത് മൂന്നിനെയും കൂടെ കണക്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം ഇതിൽ മൂന്നിൽ ഏത് കേസിൽ പെടുമെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട വരും നമ്മളുടെ ഗ്രാഫിനെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ തന്നിരിക്കുന്ന പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിലേത് ടൈപ്പ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഏ സോർനോ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാതെ നിലവിൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ചോദ്യം നിലവിൽ വിത്തൌട്ട് ഡ്രോയിങ് ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ദർ എനി പോസിബിലിറ്റി ടു ഡിഫൈൻ ഓർ ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എ സോർനോ എ സോർനോ റിപ്ലൈ എങ്ങനെയാ എ സോർനോ നോ ദർ ഇസ് നോ ഓപ്ഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഓരോ ഓപ്ഷനും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു ഓപ്ഷൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പണി നല്ല സമയം എടുക്കുന്ന പ്രൊസസ് അല്ലെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇക്വേഷന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം വരയ്ക്കണം അങ്ങനെ 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 കുറെ സമയം പോകുന്ന പണിയാണ് സോ വിത്തൌട്ട് ഡ്രോയിങ് ദ ഗ്രാഫ് ദർ ഇസ് എൻ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് അബൌട്ട് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലിയർ ഇക്വേഷൻ ഒരു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന്റെ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ അത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസ് ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസ് ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ഉള്ള കേസ് ആണോ എന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മറ്റൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഗിവ് ദ സബ് ഹെഡിങ് സബ് ഹെഡിങ് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ by comparing coefficients 
by comparing coefficients tale consider the pair of linear equation consider the pair of linear equation a1x plus b1y plus c1 equal to 0 a2x plus b2y plus c2 equal to 0 or the data and the possibility would be the god of or the data in a name now the pair of linear equation either a1x plus b1y equal to c1 a2x plus b2y equal to c2 here and lay the formula is correct on a both represents a pair of linear equation everyone next line le so this is the point of the dog you can go on the hinder link in the empire in the point on a some cause of a tool in the empire in the point on a below you right if if a1 by a2 a1 by a2 not equal to b1 by b2 a1 by a2 not equal to b1 by b2 comma the given pair of linear equation the given pair of linear equation as a unique solution has a unique solution second point if a1 by a2 equal to b1 by b2 a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 comma then the given pair of linear equation the given pair of linear equation has infinitely many solution infinitely many solution third point if if a1 by a2 equal to b1 by b2 a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 a1 by a2 equal b1 by b2 not equal to c1 by c2 comma then the given pair of linear equation then given pair of linear equation has has no solution has no solution no i'll give once again
ഓക്കെ സോറി അപ്പൊ ഇതിലേ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പോയിന്റ് ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കി സംഗതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ഗിവൻ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ മുമ്പിലുണ്ട് സപ്പോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടൂളിൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടൂള് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ടൂൾ കൊണ്ട് ആകെയുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പറയാൻ മനസ്സിലായോ എവറി വൺ ഞാൻ പറയാൻ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണോ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണോ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ സൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പോകേണ്ട വരൂ കേട്ടോ സംഭവം ഇത്ര ഉള്ളൂ നിസ്സാര പണിയുള്ളൂ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഈ ടൂളിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് കേട്ടോളോ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് എ വൺ അതേ ഇക്വേഷനിലെ വൈഡ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ആണ് ബി വൺ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് സി വൺ അത് മൂന്ന് നേരെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ എഴുതാൻ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിലെ എക്സിന്റെ കോയിഫിഷ്യന്റ് എ ടു വൈഡ് കോയിഫിഷ്യന്റ് ബി ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം സി ടു അതും നിങ്ങൾ നേരെ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് വി വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടും അതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഫ്രാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡെസിമലിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുപോയി സമയം കളയരുത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ എ വൺ ബൈ എ ടു ചെയ്തപ്പോൾ ടു ബൈ ത്രീന്ന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സീറോ ടൈംസ് ആണ് സീറോ ടു ട്വന്റി പോയിന്റ് സിക്സ് ടൈംസ് എയ്റ്റീൻ വീണ്ടും ടു ട്വന്റി സിക്സ് ടൈംസ് ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോകണ്ട ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ടു ബൈ ത്രീയിൽ തന്നെ അതിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ നത്തിങ് മോർ ടു ഡു വേറൊന്നും നിങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകരുത് അതോടൊപ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ സപ്പോസ് മുസ്തഫ പേന വൈകുന്നേരത്തെ കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആ സപ്പോസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോളോ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ എ വൺ ബൈ എ ടു ഓ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഓ സി വൺ ബൈ സി ടു ഓ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് എത്തിക്കാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഇപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പേരും ടു വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് രണ്ട് പേരും കട്ട് ചെയ്താൽ എയ്റ്റ് ഫോർ ആവും തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് സിക്സ്റ്റീൻ ആവും വീണ്ടും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ ടു ആവും സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ആവും വീണ്ടും ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ടു വൺ ആവും എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആവും അപ്പൊ ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ഫോം വൺ ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും കണ്ടോ വൺ ബൈ ഫോർ ഇനി വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവിലേക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടോണ്ട ഇവിടെ നിർത്തിയാൽ മതി ഈ ടു ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഐഷ തന്നെ ടു ബൈ ത്രീ എന്തെങ്കിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ വേമ്പ്ര വേമ്പ്ര ഐഷ തന്നെ ടു ബൈ ത്രീ ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റുമോ കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല മാക്സിമം ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഫോമിലാവും കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് നിങ്ങളെ എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ശരി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എ വൺ ബൈ എ ടു വൺ പിടിച്ചപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ നേരെ ബി വൺ ബൈ ബി ടുവിന്റെ പുറകെ പോവും എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബി വൺ ബൈ ബി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നടത്തുക കേട്ടോ എ വൺ ബൈ എ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ബി വൺ ബൈ ബി ടു നമുക്ക് കിട്ടി കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് കമ്പയർ വെതർ ദോസ് ടു ആൻസേഴ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്റ്റെപ്പ് ആട്ടോ പറയുന്നത് ടൂൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളണം ആദ്യം എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിച്ചു
ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന സി വൺ ബൈ സി ടു ആദ്യം കിട്ടിയ എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു വാല്യൂസ് ഉള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ബി വൺ ബൈ ബി ടു നോട്ട് ഈക്വൽ സി വൺ ബൈ സി ടു ദർ ഫോർ ഗിവൻ പെർ ഓഫ് ലിയർ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് നോ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ടൂളിനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പണി എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു എടുത്ത് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ പണി എ വൺ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക ബി വൺ ബൈ ബി ടു കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പണി അവർ ഈക്വൽ ആണോ ഡിഫറെന്റ് ആണോ നോക്കുക ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പണി കൂടി കൂടും നമ്മൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കണം സി വൺ ബൈ സി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം സി വൺ ബൈ സി ടു ആദ്യം കിട്ടിയതിനോട് ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും നോ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് പരിപാടി എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോ ഡൗട്ട് ഒക്കെ ചോദിച്ചോ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോ പോരട്ടെ എല്ലാം പോരട്ടെ ടൂളിന് ഉപയോഗിക്കണ്ട എങ്ങനെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞോളെ ഫൈഹ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പിന്നെ സി വൺ ബൈ സി ടു പുറ പോണ്ട അതിന് റോളില്ല ഈക്വൽ ആവട്ടെ ഡിഫറെന്റ് ആവട്ടെ ഒന്നും റോളില്ലാത്ത ആളാ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുസ്തഫ നദീം നേരത്തെ എന്തോ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിരുന്നു ഡൗട്ട് ആണോടാ ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കട്ടോ ആളവിക വിജയകുമാർ പറയും ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡിജർ ആയിട്ടാ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിജർ ആയിട്ട് തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പോലെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാല് സപ്പോസ് എവൻ ബൈ എ ടു കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് തോന്നും നമുക്ക് അതിന് ഫൈവ് ഒന്ന് എഴുതാം കൃത്യൻ്റെ യൂസിബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എഴുതി വയ്ക്കാം ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം എല്ലാ പോസിബിൾ ഡൗട്ട്സും പോരട്ടേ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്നിട്ട് അവസാനം ഞാൻ പ്രോബ്ലം തന്നു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതാണ് നമ്മളുടെ ലേണിംഗ് സിസ്റ്റവും സ്കൂളിലെ ലേണിംഗ് മെക്കാനിസവും നമ്മളെ വ്യത്യാസം സ്കൂളിലെ ലേണിംഗ് മെക്കാനിസം പ്രശ്നം എന്താ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ് നല്ലപോലെ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ അവിടെ മിക്കവാറും നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പാക്ഡ് ആവില്ല പലപ്പോഴും ടീച്ചർ ബോർഡിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തിട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് തിരിയ ആ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിയ അത് മാറണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ പിന്നെ എനിക്ക് റോളില്ല എന്റെ റോൾ ഈ ടൈമിലാണ് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ റോള് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നു പരിപാടി തീർന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ ടൈം നമ്മുടെ ഇന്ററാക്ഷൻ ടൈം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കും കേട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ്സാക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ തിരിയാൻ ആവശ്യം അതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ ചോദിച്ചോ മിൻഹാജ് ചോദിച്ചോ ക്വസ്റ്റ്യനില് ഫൈൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഗിവൻ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗിവൻ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഗ്രാഫിക്കലി എന്ന് കൃത്യം പറയും ഏപ്പല്ലേ പറട എല്ലാ കേസും നമ്മൾ ഏറ്റവും കട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തുള്ള സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കണം എല് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കണം കെവിൻ പീറ്റർ ജോജു സാർ അപ്പം സാർ അപ്പ ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ചുള്ള വസ്തു മയ്യോ എങ്ങനെടാ സാർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറയാം അത്തരം കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് വരാം ഞാൻ വേറെ ടൂൾ തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തരാം ചില കേസില് ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമ്മള് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ഫ്രാക്ഷനും ഡെസിമലും ഒക്കെ വരാം നമ്മള് ലെവൽ ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഡോൺ പറയും ഇതൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും ശരി അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടി പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ
അവന്റെ ഗ്രാഫ് ഏത് രീതിയിലാണ് വരുകയെന്ന് അല്ലെ യുണീക് സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ ചിജൂറ യുണീക് സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാ വരിക ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആയിരിക്കും യുണീക് സൊല്യൂഷന്റെ ഗ്രാഫ് അതുപോലെ തന്നെ താഴേക്കുള്ള കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഈ കേസിലെ ഗ്രാഫ് ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിലെ ഗ്രാഫ് കോ ഇൻസിഡന്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഗ്രാഫ് പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മളോട് ചോദ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നറിയോ ബൈ കമ്പയറിംഗ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോദ്യം നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ചോദിക്കണം നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ കൃത്യമായി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നോ സൊല്യൂഷൻ ആണ് എങ്ങാനും ചോദിക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പഠിച്ച ടൂൾ വെച്ചാൽ അതിനെയും ആൻസർ ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയും ചോദ്യം വരാം ഒരു കേസ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതില് ഒന്നാമത്തെ കേസിന് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ അതായത് ആ രണ്ട് കേസിലും മിനിമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാലോ മിനിമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പാടില്ല രണ്ട് കേസിലും അങ്ങനെ മിനിമം ഒരു സൊല്യൂഷൻ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരം ഇക്വേഷൻസിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് സച്ച് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആർ കോൾഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നോ സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം അതായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ഇതിൽ മൂന്ന് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ വൺ ബൈ എ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു സി വൺ ബൈ സി ടു പ്രൊഡിക് ദ നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ചിലപ്പോൾ പ്രൊഡിക് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രാഫ് ചിലപ്പോൾ ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ പെർ ലിയർ ഇക്വേഷൻ ഇസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതൂല ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേ ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് ഇഫ് എ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഹാസ് അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ലീസ്റ്റ് വൺ സൊല്യൂഷൻ കോമ then then the pair of linear equation is consistent the pair of linear equation is <coughs> consistent le kooda thane the pair of linear equation has no solution the pair of linear equation has no solution comma then it is said to be inconsistent it is said to be inconsistent is it like ഇനി ഞാനിപ്പോ ബോർഡിൽ പറഞ്ഞ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ധാരണ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വീണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഏതും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിക്കുക കേട്ടോ ചിലപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഓർ ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പൊ രണ്ട് കേസ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് പ്രത്യേക ഓർമ്മയിൽ വരണം ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂള് ഡിസ്കഷനിലൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇവനാണ് പ്രോബ്ലംസ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഇവനാണ് സ്പീഡ് നോട്ട് ചെയ്തേ
പെടുന്നവിടെ പെടുന്നവിടെ ഓൺ ആയിരിക്കണം
വീഡിയോസ് എവിടെ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വീഡിയോ ഓൺ ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് എവിടെ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി നേരെ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോവാ കേട്ടോ വിത്തൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ടൈം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത എക്സസൈസ് വേഗം എടുത്ത് എന്നിട്ട് ആ എക്സസൈസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടുവിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സിംഗിൾ കേസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൺലി ഫസ്റ്റ് വൺ മാത്രം ചെയ്ത് ആൻസർ കിട്ടിയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ മതി ആൻസർ അത്രയുള്ള കേസ് ഉള്ളൂ അതിൽ ആലോചിച്ച് വേഗം ഒന്ന് ചെയ്തേ നോക്കട്ടെ ആൻസർ കിട്ടിയ നിർബന്ധമായ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യണം സ്പീഡിന് എവരി വൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സംഗതി അതിനകത്തുള്ളൂ അൻവറെ ചുമ്മാ ബോർഡിലേക്ക് നോക്കി വായിച്ചോണ്ടിരിക്കലടാ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങടാ ടൈങ്ങളല്ലേ കൃത്യമായ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ കൃത്യമായ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതണേ വെരി ഗുഡ് മിൻഹാജ് കെവിൻ ആരോൺ എൽന നാല് പേര് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിസ്സാര സംഭവമേ ഉള്ളൂ നിസ്സാര സംഭവമേ ഉള്ളൂ നിസ്സാര ടൈമിൽ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സും ഉള്ളൂ Complete and you will have maximum one more minute. Palarum kainu. Palarum kainu. Kadiyathur kori mintodai maximum dharum. Padanettu veri complete diet under. Muahitha kon speed hai ki. Aisha Zanna, Mustafa Ani, Hisham Afsal. ഓക്കെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ മുസ്തഫാനി പറഞ്ഞടാ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കട്ടെ പിന്നെ വേഗം പറയടോ ചെയ്തോളോ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ ബാലൻസ് പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ സാറാ ഡോമി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ സാറാ കേൾക്കുന്നില്ലോ സാറാ രോഹിതേ സാറാ ഡോമി ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തടാ സ്റ്റെക്ക് ആയി നിൽക്കാന്ന് എനിക്ക് വോയിസ് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടെ <laughs> 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 ും 
ചോദ്യുള്ളൂഷൻ കൺസിസ്റ്റൻസിയെ കുറിച്ചും പറയേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം ദെർ ഫോർ ദർ ഫോർ ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ദ പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇന്റർസെക്ട് അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി നമ്മൾ മറ്റേ കഥകളൊന്നും എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല സൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ ദിസ് ഇസ് ഇനോ ഹാൻഡ് റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയേക്കുന്നേ മുഹമ്മദ് അൻവർ എവിടെ കിട്ടാത്ത എവിടെയാ പറഞ്ഞ കേക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് അൻവർ ആ വെരി ഗുഡ് നല്ല കാര്യം ഒരു പണി ഒരു എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ക്ലിയർ ആവും എട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കഴിയുമ്പോ വന്നാലേ അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സാറാ ജോണി എവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റി നമ്മളുടെ ക്ലാസിന്റെ ആകെ യുണീക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ആൻസർ എല്ലാം എഴുതി ഇട്ടു നിങ്ങൾ ആൻസർ നല്ല വൃത്തിക്ക് എഴുതി എടുത്തു ഗുണം ചെയ്യില്ല അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് മിനിമം അടുത്ത പ്രോബ്ലം എങ്കിലും എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം ചെയ്ത് സെക്കൻഡ് വൺ വേഗം നയൻ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്പീഡ് ചെയ്തേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോയാൽ മതി അതിന് മുമ്പ് ചെയ്യണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഞാൻ പറഞ്ഞ ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ വേഗം ചെയ്തേ കഴിയാത്തവര് ചെയ്യാനാവശ്യമായ എല്ലാ കണ്ടന്റുകളോട് അവൈലബിൾ ആണ് കംപ്ലീറ്റിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ കണ്ടന്റും ആ ക്വസ്റ്റിനും അവൈലബിൾ ആണ് നേരെ വാല്യൂസ് എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെയുള്ള കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് പോവുക Thirty seconds more. ശരി 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 ഒന്നും പറഞ്ഞ മുവാഹിദ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയാ വരിക മുവാഹിദ് എന്താ കിട്ടിയെ പാരലാണോ കോൺസിഡന്റ് ആണോ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ആണോ എന്താ സംഭവം അത് പറ കോൺസിഡന്റ് ചെറുതാക്കാലോ അടുത്തതോ അടുത്തതും
9 by 8 in A1 by A2 urin, cut him of 1 by 2, B1 by B2, 3 by 6 urin, cut him of 1 by 2, equal I the one to C1 by C2 in the Boragan number of Ponam, 12 by 24 on a Avenue 1 by 2. Upend the conclusion? Upon coincidence. Ah, case here, the graph is coincident. The number of A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 I the wonder. Simply take one more minute maximum for the third one. Speed in it. Thirty seconds, all right. Twenty seconds more. Okay, okay, okay. Time. And then I brought the conclusion like a what we can write in that case. Five on the end of conclusion, Maria. So the pair of any equation is parallel. Parallel. Or A1 by A2 equal B1 by B2, not equal C1 by C2. Are they, sir? On the values, we have a A1 by A2, number 3 by 1. Then A1 by A2 J3 by 1. Sherry, B1 by B2. And B, uh, B1 by B2 is equal to 3 by 1. Adam 3 by 1. Then you have values over another 6 negative, negative 3, 3 10 num, 2 negative 1. Nine, nine, nine. Okay. Abaju J6 by 2, which is equal to 3 by 1. Negative 3 by negative 1 is again 3 by 1. C1 by C2. 10 by 9. 10 by 9. For the simple kind of a1 by a2 equal b1 by b2 not equal to c1 by c2 therefore the given pair of linear equation is parallel anything in clarity one angle doubt in the show show okay now lower gum we don't mean an hour to get on the problem see the kind of thing uh, board is another copy paste in the method. I think let three mega was an epigon cherry still. I'm going to move to pull another other way. I'm going to number class. We can aggregate here. Aggregate can pull him body. I'm going to class. Okay, add the question. Question number three. Lenin and Parana Jida Madita along with the Gary Chi and the Gary La. Question number three. Le. So this is a question why it's an okay initiation mathram start here question number one and then a question why it's a minus like initiation mathram g out over the jari gira g here the answer get again and hand raise here
ആരോൺ കംപ്ലീറ്റഡ് വെരി ഗുഡ് സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ മറന്നു പോകരുതേ എങ്ങനെയെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യരുത് സ്റ്റെപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയൊക്കെ തട്ടിക്കൂടി ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന മൈൻഡിൽ ആ ഒരു തട്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കൺക്ലൂഷൻ എഴുതാതെ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യരുത് ഹിഷാമെ നീ അവിടെ എന്തെടുക്കാടാ മുഹമ്മദ് ഹിഷാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യല്ലോ തേർട്ടി സെക്കൻഡ്സ് മോർ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോർഡ് സാറാ ജോണി എന്താ ഈ ഹാൻഡ് റൈസ് വരാത്ത എന്താ സാറയുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ആ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഓക്കെ മുസ്തഫ നദീം ഒന്ന് പറയണ എങ്ങനെ ചെയ്യാ പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും <laughs> നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഡിനോമിനേറ്റർ നെഗറ്റീവ് നിർത്താറില്ല സോ എ വൺ ബൈ എ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ബി വൺ ബൈ ബി ടു ബാക്കി നദീമേ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും അതാണ് ആൻസർ കിട്ടിയേ വെരി ഗുഡ് ഇരുപത്താറ് പേരുടെ ഹാൻഡ് റൈസ് ആട്ടോ പക്ഷെ അപ്പോഴും വന്നിട്ടുള്ളൂ ഹാൻഡ് റൈസ് വരാത്തവരുണ്ട് അൻവർക്ക് എന്താ ഹാൻഡ് റൈസ് എത്ര എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അൻവർ നോട്ട് ബുക്ക് വിസിബിൾ അല്ല എനിക്ക് ഇത്രയും ഡയറക്റ്റ് ആയ വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ഒരു ലെവൽ വൺ പ്രോബ്ലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യമായ അപകടങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയോ കിടപ്പുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ വേഗം ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ എവരി വൺ കിട്ടിയൊരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ ആൻസർ എഴുതി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യരുത് ആ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടൂല അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ആൻസർ ചെയ്യുക ആ പരിപാടി വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ആൻസർ കിട്ടി അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവുള്ളൂ അൻവറെ നോട്ടൊന്ന് കാണിച്ചടാ തൊട്ട് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം കാണിച്ച് പ്രോബ്ലം കാണിക്കടാ ബാക്കി അമ്പലം തൊട്ട് മുന്നത്തെ പേജ് കാണിക്ക് ബാക്കി അമ്പലം പറയാം നീ പേജ് കാണിച്ച് നിങ്ങൾ പറയുന്ന മുന്നേ പേജ് കാണിച്ച് പകുതി കാര്യം ബുക്കിലില്ലോടാ പകുതി കാര്യം ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്ന പകുതി ഐഡിയ നീ ബുക്കിൽ എഴുതുന്നില്ലല്
എന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടുന്ന നോട്ട് പോലും നീ എഴുതിയിട്ടില്ല ടൂൾ നീ നീ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നീ വേറെ എവിടെ പോയി വരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു ആ കഥയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ട കാര്യ ബോർഡിൽ എഴുതിയിടുന്ന കൃത്യമായ നോട്ട് പോലും നീ എഴുതിയെടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡറില്ലല്ലോ പോട്ടെ അതോ ബാക്കി ഓഫീസിൽ നിന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തോളൂ മുസ്തഫാനി നോട്ട് കാണിച്ചേ മുസ്തഫ മാറ്റിലടാ മാറ്റിലടാ നന്ദന പറയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയ ചെയ്തേ <laughs> 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 അതാണ് അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റിയിട്ടില്ല ചെയ്താ തെറ്റി പോയി ഫൈവ് ബൈ നെഗറ്റീവ് ടെൻ വരും അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വരിക ശരി ബി വൺ ബൈ ബി ടു എന്ന് പറയാൻ കേട്ടെ ബി വൺ ബൈ ബി ടു നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു അത് നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു വരെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് വരും നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു ശരി സി വൺ ബൈ സി ടുവോ ആദ്യത്തെ വൺ ബൈ ടു നെഗറ്റീവ് വന്നപ്പോ തന്നെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ 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 ഒന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസ് മുസ്തഫ നോട്ട് മാറ്റിക്കോളാം ബാലൻസ് പറഞ്ഞ കേൾക്കട്ടെ കേൾക്കട്ടെ ഹുദ സുൽത്താന പറയാ ബാലൻസ് എന്താ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ലെവൻ ബൈ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു സോ വാട്ട്സ് കൺക്ലൂഷൻ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടൂളിനെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ജഹനാര എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ആയി തന്നെ കോയിഫിഷ്യൻസ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ അങ്ങനെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുണ്ടോ ത്രീ ബൈ ടു വന്നേക്കുന്നു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ വന്നേക്കുന്നു അല്ലെ ഫോർ ബൈ ത്രീ വന്നേക്കുന്നു ഇതുപോലെ കോയഫിഷ്യൻ ഇറ്റ്സ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയി വന്ന് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക അവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഫ്രാക്ഷനെ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യുന്നു മാത്രം നിങ്ങൾ ജനറൽ ടൂൾ ആയിട്ട് അത് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച ടൂളിന്റെ കൂട്ടത്തിലല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നല്ല എഴുതി വന്നേക്കുന്നേ സോ ബാക്കിൽ ജനറൽ ടൂൾ ഫോർ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്ത് ജനറൽ ടൂൾ ഇത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിലും ഇവിടെ മാത്രമല്ല മുന്നോട്ടേക്ക് പല ചാപ്റ്ററിലും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്രാക്ഷൻസിന്റെ ഡിവിഷൻ അവിടെ ഐഡിയ ഇത്രേ ഉള്ളൂ ജനറൽ റൂൾ ഞാൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എ ബൈ ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ഇൻ ടു ഡി ബൈ സി ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിവിഷന്റെ റൂള് ജനറ എന്താ പറഞ്ഞോ ഒന്നോട് അത് നോട്ട് ചെയ്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴോ അത് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഓർമ്മ എനിവേ ഒന്നോട് അത് നോട്ട് ചെയ്തത് എവിടെയാക്കിലേ നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഫൈൻ ഫൈൻ ഞാൻ ഒന്നോടെ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ എഴുതണമെന്നില്ല നോട്ടിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതണമെന്നില്ല നോ പ്രോബ്ലം ജനറൽ റൂൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരും ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ചില കേസിൽ വരുന്നൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് ബൈ വൺ എന്ന് എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഫ്രാക്ഷൻ ആയി സോ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് വരും ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ഫോറും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീനും കിട്ടും ഇനി വേറെ ചില കേസിൽ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ന്യൂമറായിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഡിനോമിനേറ്റർ ചെയ്ത പോലെ ഫ്രാക്ഷൻ വരാം അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യൂമറായിട്ടിനെ ഫോർ ബൈ വൺ ആക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് റെസി പ്രോക്കൽ എടുക്കണം ഫോർ ബൈ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ട്വന്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് വരാം കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത
എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ടൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോ ഏതെങ്കിലും കേസിൽ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ടൂള് ടൂള് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങളുടെ പണിയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സാറേ അതെങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് മറ്റേതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല ദിസ് ഈസ് എ ടൈം ഫോർ യു ടു ആസ് ദ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം ഇതാണ് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി വേണമെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം നോട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്രോബ്ലത്തിലെ തേർഡ് വൺ വേഗം ഒന്ന് ചെയ്തേ സ്പീഡിന് ലെവൽ ടു പ്രോബ്ലം ആട്ടോ തേർഡ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ആകാത്ത ഒരു വേഗം ശ്രദ്ധിക്കണം തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ അല്ല There is a chance for mistakes. Now, I will answer the question. 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 I will answer the Thirty seconds or a maximum. Complete the end. ഓക്കെ 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 നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ് ട്രൈ മുഹമ്മദ് ഹിഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ വരിക കേൾക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് ഹിഷാം പറ പറഞ്ഞടാ സി വൺ ഈക്വൽ ടു ണോ ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് വായിച്ചു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ 
9x minus 10y is equal to 14. 9x. Minus 10y is minus equal to. Minus 10y to, equal to. Alay, right, how b2 is there? Ah. Minus 10. Ah, that is what I 10 is negative 10. Okay. Ini a1 by a2 is there? Tell us about it. A1 by a2 is there? Ah. A1 by a2. Ah, negative 10. Chhedi lai. Pura workout hai na. Pura na workout hai na. Hisham. Hisham absolute or ne? Hisham absolute. One by, one by six. One by six. Three by two divided by nine by one. Nine by one reciprocal multiplication. Three by two into one by nine. That is the cancel. Three by nine into two eighteen. Three by eighteen. One by six. B1 by B2. One by one by six. One by six. B1 by B2 5 by 3 by negative 10. Eh? 5 by 3 into 1 by negative 10. 5 divided by negative 13. Cut him negative 1 by 6. So, what do we do? We will do it. We will do it. We will do it. We will do it. A1 by A2 not equal to B1 by B2. A1 by A2 not equal to B1 by B2. Therefore, conclusion of the above. Therefore, the pair of linear equation has one unique solution. It is consistent. Consistent on the conclusion. It is consistent. Question number 5. Everyone. 5. Everyone. ऐताद्वारे <laughs> It to be a hand raises it under very good. One more minute, complete our work. One more minute. On the first shaggy, those who are not completed it. Twenty seconds more. Okay, I just have a number.
വാല്യൂസ് ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ എ വൺ ബി വൺ സി വൺ എ ടു ബി ടു സി ടു ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് പറയും ശരി എ ടു നമ്മളുടെ <laughs> 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 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 